ஆன்மீக அன்பர்களுக்கு அன்பான வணக்கம் ஓம் நமோ நாராயணாய இன்று நாம் பார்க்க போகும் கோவில் கடலூர் மாவட்டத்தில் ஸ்ரீ முஷ்ணத்தில் அமைந்துள்ள ஸ்ரீ பூவராக சுவாமி கோவில் இது ஸ்ரீ விஷ்ணு பகவான் வராக அவதாரம் எடுத்த திருத்தலம் தாயார் அம்புஜவல்லி தாயார் இக்கோவில் பல்லவர் காலத்தில் கட்டப்பட்டுள்ளது கோவிலின் நுழைவு வாயிலில் ஏழு நிலை ராஜகோபுரம் உள்ளது பத்தாம் நூற்றாண்டில் இடைக்கால சோழர்கள் திருப்பணி செய்து வந்தார்கள் பின்னர் தஞ்சை நாயக்க மன்னரான அச்சுதப்ப நாயக்கரால் விரிவாக்கப்பட்டுள்ளது கோவிலில் தினசரி ஆறு கால பூஜைகளும் ஆண்டு விழாக்கள் மூன்றும் நடத்தப்படுகின்றன அவற்றில் தேர் திருவிழா தமிழ் மாதமான வைகாசியில் நடைபெறுகிறது இது மிக முக்கியமான விழாவாகும் இந்த திருவிழாவானது சமய நல்லிணக்கத்தை பறைசாற்றுகிறது எப்படி என்றால் இத்திருவிழாவில் சுவாமியின் திருத்தேரில் கட்டப்படும் கொடி இஸ்லாமியர்களால் வழங்கப்படுகிறது சுவாமியின் பிரசாதத்தை அவர்கள் மசூதியில் அல்லாவுக்கு வைக்கிறார்கள் அர்த்த மண்டபம் வரை இஸ்லாமியர்கள் வழிபட அனுமதிக்கப்பட்ட சில கோயில்களில் இந்த கோவிலும் ஒன்று இப்போது இந்த கோவிலின் வரலாற்றை பார்ப்போம் முன்பொரு காலத்தில் இரண்யாட்சன் என்றொரு அசுரன் பூமாதேவியை கடத்தி சென்று கடலுக்கடியில் சிறை வைத்து விடுகிறான் அப்போது பூமாதேவியை காப்பாற்ற திருமால் பன்றியாக அதாவது வராக அவதாரம் எடுத்து பூமியை தோண்டி கொண்டு போய் பாய்ந்து அசுரனை கொன்று பூமாதேவியை மீட்டார் அந்த அசுரனின் வியர்வை துளிகள் விழுந்த இடங்கள்தான் இத்தலத்தில் குளமாக உருவானது என்று புராணங்கள் கூறுகின்றன இறக்கும் வேளையில் அரக்கன் சுவாமியிடம் தான் இருக்கும் திசையை நோக்குமாறு வேண்டுகிறான் இதனாலேயே இத்தலத்தில் அருள்பாலிக்கும் இறைவன் அவனது ஆசையை நிறைவேற்ற தன் திருமுகத்தை தெற்கு நோக்கி திருப்பியபடி காட்சியளிக்கிறார் அதே சமயம் சுவாமியின் திருமேனி மேற்கு நோக்கியபடி உள்ளது மேலும் பூமாதேவி கோரியபடி பூவராக சுவாமி தன் திருக்கரங்களில் சங்கு சக்கரத்தையும் வைத்து கொண்டு காட்சியளிக்கிறார் இந்த நூறு கால் மண்டபத்தை தாண்டினால் சிறந்த சிற்ப வேலைகள் கொண்ட புருஷ சூக்த மண்டபம் எனப்படும் பதினாறு கால் மண்டபம் உள்ளது நல்ல நுட்பமான நுணுக்கமான வேலைப்பாடுகள் நிறைந்த தூண்கள் இம்மண்டபத்தை தாங்கி நிற்கின்றன இக்கோவிலை கட்டிய நாயக்க மன்னர்கள் மற்றும் அவர்களின் துணைவியர்களின் உருவங்கள் பொறிக்கப்பட்ட சிலைகள் இந்த கல் தூண்களை அலங்கரிக்கின்றன இந்நூறு கால் மண்டபத்திலே நம்மாழ்வார் சன்னதி உள்ளது ஞான முத்திரை தாங்கி நம்மாழ்வாரது செப்பு சிலை சிறியதே ஆனாலும் கொள்ளை அழகுடையதாக உள்ளது முன்பொரு காலத்தில் நவாப் ஒருவர் தனக்கிருந்த நோய் நீங்க யஜ்ய வராகரை மனமுருகி வேண்ட அப்படியே அவருக்கு நோய் நீங்கிவிட அந்த நவாப் அகம் மகிழ்ந்து தன்னுடைய பெயரை பூவராக சாகிப் என்று மாற்றி வாழ்ந்ததாக ஒரு கர்ண பரம்பரை வரலாறு கூறுகிறது அவர் ஏற்படுத்திய மானியம் இன்றும் இருக்கிறது இந்த கிள்ளையிலே சமுத்திர தீர்த்தத்திற்கு செல்லும் முன் யஜ்யவராகர் முகமதியர் பிரார்த்தனை ஸ்தலமான மசூதி பக்கம் சென்று அவர்கள் செய்யும் மரியாதையையும் ஏற்றுக்கொள்கிறார் இத்தலத்தின் தனி சிறப்பு என்னவென்றால் வைணவ தலங்களுள் இத்தலம் சுயம்புலிங்கம் போல சிற்றுளி கொண்டு செய்யப்படாமல் தானாகவே தோன்றிய தலங்கள் எட்டு என்பர் அவை திருவரங்கம் ஸ்ரீமுஷ்ணம் திருவேங்கடம் சாலக்கிராமம் 
நைமிசாரண்யம் வானவாமலை புஷ்கரம் நாராயணம் என்று கூறுவர் இவற்றையே வடமொழியில் ஸ்வயம் வியக்த ஷேத்திரம் என்பார்கள் அதில் ஒன்று இந்த திருத்தலம் இந்த கோவில் மிகவும் பிரம்மாண்டமானது இக்கோவில் மூன்று மதில்களால் சூழப்பட்டது ஒரு மதில் சிதைந்து விட்டபடியால் இன்று எஞ்சியுள்ளது இரண்டு மதில்கள் மட்டுமே கோவிலின் வாயிலில் சுமார் நூத்தி ஐம்பது அடி உயரம் உள்ள ஏழு நிலை ராஜகோபுரம் பிரம்மாண்டமாக உள்ளது இத்தலத்தின் கோபுரத்தில் உள்ள வேங்கடவனை முதலில் தரிசித்த பின்னரே பூவராக சுவாமியை தரிசிக்க வேண்டும் என்பது இத்தலத்தின் சம்பிரதாயம் ராஜகோபுரத்தை கடந்து உள் நுழைந்தால் நூறு கால் மண்டபம் உள்ளது இத்தனை அழகாகவும் வழக்கத்தை விட அகலமாகவும் கல்லாலேயே மண்டபம் அமைந்திருப்பது ஆச்சரியமடைய வைக்கிறது பதினாறு கால் மண்டபத்திற்கு வடக்கு புறம் வேணுகோபாலன் சன்னதி உள்ளது அங்கு வேணுகோபால சுவாமி தாயார்கள் ருக்மணி சத்யபாமாவுடன் அருள் பாலிக்கின்றார் அருகில் நர்த்தன கோபாலனும் நடனம் ஆடும் நிலையில் காட்சி அளிக்கிறார் முதன்மை கோவிலானது மகா மண்டபம் கடந்து அர்த்த மண்டப கருவறை ஆகிய பகுதிகளை கொண்டுள்ளது கருவறையின் நடுவில் பூவராக சுவாமி சிலை வடிவில் நிற்கிறார் இந்த மூர்த்தி சுமார் மூன்றடி உயரமே இருக்கிறார் சால கிராமம் என்பது சுவாமியின் உயர்ந்த திருவுருவமாகும் இரண்டு திருக்கரங்களுடன் இடுப்பில் கை வைத்தவாறு காட்சியளிக்கிறார் இடுப்பில் வைத்திருக்கும் திருக்கரங்களில் சங்கையும் சக்கரத்தையும் ஏந்தியபடி அவர் காலடியில் ஸ்ரீதேவியும் பூதேவியும் சிறிய வடிவில் காட்சியளிக்கின்றனர் இத்தலத்தில் உள்ள உற்சவர் யக்ஞவராக சுவாமி எனப்படுகிறார் இவர் யக்ஞவராகர் என்ற பெயர் பெற்றதற்கு ஒரு கதை சொல்லப்படுகிறது நெய்வேலியை அடுத்த வலயமாதேவியில் கார்த்தியாயன மகரிஷி என்று ஒருவர் இருந்தார் அவருக்கு அம்புஜவல்லி என்ற பெயரில் ஒரு மகள் இருந்தாள் தெய்வத்தன்மைகளோடு திகழ்ந்த அவளை பூவராகர் மணக்க விரும்புகிறார் அப்போது மகரிஷி பூவராகன் சுவாமியை அவரது சுயம்பு உருவில் வந்து மணந்து கொள்ளுமாறு வேண்டுகிறார் அந்த முனிவர் நடத்திய யாகத்திலிருந்து தன் சுய உருவோடு எழுந்தருளினார் அவ்வாறு பரந்தாமன் பூமாதேவி ஸ்ரீதேவி சகிதமாக எழுந்தருளியவாறே யக்ஞவராகன் என்ற திருநாமத்தோடு அருள் பாலிக்கிறார் இந்த யக்ஞவராகம் எனும் உற்சவரே உற்சவ காலங்களில் உலா செல்கிறார் மாசி மாதம் நடைபெறும் உற்சவத்தில் தேரோட்டம் முடிந்ததும் கிள்ளையில் எழுந்தருளி அங்கு தீர்த்தமாடுகிறார் இந்த தீர்த்தோற்சவத்தை ஒரு முகமதிய பெரியவர் ஏற்படுத்தி வைத்திருக்கும் மூலதனத்தை கொண்டு உப்பு வேங்கடராயர் என்கிற ராயர் வம்சத்தவர்கள் நடத்தி வருகின்றனர் இந்த யக்ஞவராகர் ஒரு காலத்தில் திப்பு சுல்தானால் களவாடப்பட்டு அவனிடமிருந்து மறைந்திருக்கிறார் அப்போது புதிதாக செய்யப்பட்ட மூர்த்தியே அபிஷேக ஆராதனைகளை ஏற்றிருக்கிறார் யக்ஞவராகர் திரும்பவும் வந்து சேர்ந்ததும் புதிதாக நிர்மணிக்கப்பட்டவர் போக நாராயணன் என்ற திருநாமத்தோடு அருள் பாலிக்கிறார் இந்த போக நாராயணனே சாதாரண நாட்களில் பஞ்ச பர்வ உற்சவங்களை ஏற்றுக்கொள்கிறார் கோவில் வளாகத்தில் தென்பக்கம் கிழக்கே பார்த்தபடி தனி கோவிலில் தாயார் சன்னதி உள்ளது கோவில் பிரகாரத்தின் வடபுறமாக ஒரு சிறு சன்னதியில் சப்த மாதர்கள் புடைசூழ அம்பிகை எழுந்தருளியுள்ளார் இந்த திருத்தலத்தின் முக்கியமான அம்சம் என்னவென்றால் பக்தர்கள் ஏதாவது நிலத்தையோ சொத்தையோ விற்க முடியாமல் இருந்தால் மீட்க முடியாத சொத்துக்களை மீட்க விரும்பினால் அந்த நிலத்தில் உள்ள மண்ணை இவ்வாலய பெருமாள் திருவடியில் வைத்து பூஜித்து மனதார வேண்டி வழிபட்டு அம்மண்ணை மறுபடியும் அதே நிலத்திற்கு எடுத்து சென்று எடுத்து வந்த மண்ணை அம்மண்ணோடு கலப்பதினால் அந்த சொத்து சம்பந்தப்பட்ட அனைத்து சிக்கல்களும் தீர்ந்துவிடும் என்பது ஐதீகம்
மாசி மகத்தில் கிள்ளை என்கிற கடல் தீர்த்தத்தில் ஒரு இஸ்லாமியரின் முதுகு பிரச்சனை தீர்ந்தபடியால் இங்கு இஸ்லாமியர்களும் இக்கோவிலின் விழாக்களில் கலந்து கொள்கின்றனர் திருமாலின் பத்து அவதாரங்களில் வராக அவதாரம் சிறப்பு மிக்கது இவரே பூவராக மூர்த்தியாக காட்சி தருகிறார் இங்கு மூலவர் பூவராகன் சுயம்பு தானே தோன்றியவர் தாயார் அம்புஜவல்லி தாயார் உற்சவர் யஜ்யவராகன் விமானம் பாவன் விமானம் புண்ணிய தீர்த்தம் நித்திய புஷ்கரணி தல விருட்ச மரம் அரச மரம் இக்கோவிலை பல பெரியவர்கள் மங்களாசாசனம் செய்துள்ளனர் காசியில் நீராடினால் சிவகதியை அடைவது போல் இங்கே கருடனை குருவாக பெற்று மந்திர ஜபத்தால் மோட்சம் அடையலாம் அஜிதன் என்ற கொடியவனுக்கு மோட்சம் கிடைத்த இடம் அரச மரமும் துளசியும் பெருமாளின் அருளால் உயர்வடைந்த இடம் இந்த ஆலயம் திருமுட்டம் என்றும் அழைக்கப்படுகின்றது கடலூர் மாவட்டம் காட்டு மன்னார் கோவில் வட்டத்தில் அணைக்கரை மீன் சுருட்டியில் இருந்து சேத்தியா தோப்பு வழியே வடலூர் செல்லும் சென்னை நெடுஞ்சாலையில் சோழகரம் என்றொரு ஊர் வரும் அங்கிருந்து சுமார் பன்னிரண்டு கிலோமீட்டர் தூரத்தில் விருதாச்சலம் செல்லும் சாலையில் அமைந்துள்ள ஊர்தான் ஸ்ரீமுஷ்ணம் பிள்ளை பேரு வேண்டுவோர் நித்திய புஷ்கரணியில் நீராடி அரச மரத்தை சுற்றி வந்து பூவராகரை உள்ளன்புடன் உருகி வழிபட வேண்டும் பின்னர் ஆலயத்தில் சந்தான கிருஷ்ணமூர்த்தத்தை கைகளில் வாங்கி மடியில் வைத்து வணங்கினால் மழலை பாக்கியம் நிச்சயம் கிடைக்கும் என்பது நம்பிக்கை தங்கள் பிரார்த்தனை நிறைவேற்றப்பட்ட பக்தர்கள் பெருமாளுக்கு துளசி மாலை சாத்துகிறார்கள் நெய் தீபம் ஏற்றுகிறார்கள் இவை தவிர சுவாமிக்கு திருமஞ்சனம் உலர்ந்த தூய வெள்ளாடை சாத்துதல் அபிஷேக ஆராதனைகள் செய்கிறார்கள் பிரசாதம் செய்து சுவாமிக்கு நெய்வேத்தியம் செய்துவிட்டு பக்தர்களுக்கு தருகிறார்கள் ஸ்ரீமுஷ்ணம் பூவராக பெருமாள் பன்றி அவதாரம் எடுத்துள்ளார் இதன் காரணமாக அவரது அவதாரத்திற்கு கோரைக்கிழங்கு மிகவும் பிடித்தமான உணவு என்பதால் கோரைக்கிழங்கு பிரசாதம் வழங்கப்படுகிறது இந்த ஆலயம் தினமும் காலை ஏழரை மணி முதல் பன்னிரண்டரை மணி வரையும் மாலை நான்கு முப்பது முதல் இரவு எட்டு முப்பது மணி வரையும் நடை திறந்திருக்கும் வராகேத்திரம் 
ಉಮಾದೇವಿಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಹಾವತ್ತು ವರಾಹ ಅವತಾರ ಹೇಳಿದರೆ ವಿಶ್ವರೂಪ ಹಾಗೂ ಚತುರ್ಭುಜವಾಗಿ ಬಹಳ ಸರಣ ಇಟ್ಟ ಭೂಮಿಯ ಉದಾಹರಣವನ್ನು ಮುಡಿಯಾದೇನೆ ಪೆರುಮಾಲ್ ದಿಗಿ ಭುಜಮಾಹ ಎಂಟು ಕೈಯೋಡ ಚಿನ್ನ ರೂಪಮಾಹ ಬಿಳುಪಳ ಸಂಗೀತ ಕರೆದು ಹೋಗಿದ್ದೆ ಸಂಹಾರ ಮಣ್ಣಿ ಭೂಮಿ ಆದಿಶೇಷ ಮೇಳ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದೆ ಕಡಸಿಯ ಹಸುರನ್ನು ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಧರಿಸಿ ಮೋಕ್ಷ ಮಾಡಿದ ಅವನಕ್ಕೆ ದಕ್ಷಿಣ ಮುಖಮಾಕ ತೆರ್ಕು ನೋಕಿ ಮೋಕ್ಷ ಮುಖನಾಳ ಪೆರುಮಾಲುಡ ತಿರುಮುಖ ಮಂಡಲಂ ತೆರ್ಕು ನೋಕಿ ಮುಖಂ ಮಟ್ಟು ತೆರ್ಕು ನೋಕಿ ದರ್ಶನ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಮುಖಂ ಮಟ್ಟು ವರಾಗ ಸ್ವರೂಪ ಅಂಡ್ರಿ ಉರುವಮಾಹ ಇರ್ತಾರೆ ತಿರುಮೇಣಿ ಒಡಂಬಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯ ಸ್ವರೂಪ ಮೇರ್ಕು ನೋಕಿ ದರ್ಶನ ಒರೇ ತಿರುಮೇಣಿಲ ಶ್ರೀದೇವಿ ನಾಚ ಭೂಮಿದೇವಿ ನಾಚ ಮೂಳವರ್ ಗೋರಾಗ ಸ್ವಾಮಿ ವರಾಗ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಾಲು ಗ್ರಾಮ ಜನಮ ತಿರುಮ ಜನಮಿಡ ಪೆರುಮಾಲ್ ಅಡುತ್ತದು ಉತ್ಸವರ್ ಯಜ್ಞವರಾಗ ಅಸ್ಯ ಯಜ್ಞವರಾಗಸ್ಯ ವಿಷ್ಣು ಅಮಿತ ತೇಜಸಗ ಪ್ರಣಾಮಂ ಏನು ಕುರುವಂತೆ ದೇಸಾಮಿ ನಮೋ ನಮಃ ಭೀಷ್ಮ ನಡೆ ಶ್ಲೋಕಂ ಅದು ಅರ್ಥಮಾನದು ಲೋಕೋತ್ರ ಪ್ರಮಾಳ ಉತ್ಸವರ ಸೇವಿಕೆಯರವಳ ಸೇವಿಚಾಳೆ ನೆಚ್ಚಗಾರಿ ಕೈಗೂಡು ಯಜ್ಞವರಾಹನ ಪ್ರಣಾಮ ಶ್ರೀ ಉಷ್ಣು ಇದರ ತಮಿಳಿಗೆ ತಿರುಮುಟ್ಟಮ ಅಳಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಶ್ರೀ ಉಷ್ಣಮ್ಮ ಶ್ರೀನ ಭೂಮಿಯಾಗಿ ಸೇವ ಉಷ್ಣಮ್ಮ ಕವರ್ಧ ಭೂಮಿಯಾಗಿ ಸೆಲ್ವತಿ ಹಸುರಂಟೆಯನ್ನು ತೋರಂದ ನಾಳೆ ಶ್ರೀ ಉಷ್ಣಮ್ಮನ ತಿರುಣಾಮ ತಿರುಮುಟ್ಟಮ್ಮ ತಿರುಣ ಸೆಲ್ವ ಉಟ್ಟಮ್ಮನ ಮೀಟ್ ಎಡುತ್ತೆ ಭೂಮಿಯಾಗಿ ಸೆಲ್ವತಿ ಮೀಟ್ ಎಡುತ್ತದನಾಳೆ ತಿರುಮುಟ್ಟಮ್ಮ ಬೇಡ ಪೆರುಮಾಲುಡೆ ತಲವತ್ತಿ ಅಸ್ವತ್ತ ಮರಂ ಪೆರುಮಾಲ್ ರಂಡು ಗನಲ್ಲಿ ತುಲಸಿಂಹ ಅಸ್ವತ್ತ ಮರ್ತಿ ಮುಂದೆ ನಿತ್ಯ ಪುಷ್ಕರ್ಣಿಗೆ ಪುಷ್ಕರಣ ತೀರ್ಥ ಮಾಡಿ ಕುಳಿಸಿ ಬರಾಗ ಚಂಚ ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದ ಫಲಗಳು ಕಡೆಗೆ ಮುಂಚೆ ಬರಾಗ ಬಂದರೆ ಬರಾಹ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇತ್ಯಾಸಿ ಇತ್ಯಮಂಗಳ ಒಂದು ಶಿವಮುಕ್ಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವರಾಹ ಪುರ್ಮಾಲಿಟ್ಟ ಎನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಕ್ಕ ಕೊಳಂತ ಬಾಗಿ ಇಲ್ಲ ಮೊದಲು ಅಶ್ವತ್ ಮರ ಹೋಗಿ ಅಂಗ ಭೋಜ ಬನ್ನಿಂಡೆ ತುಂಬ ಅಶ್ವತ್ ಮರ ಒಬ್ಬ ಪುರಾಣವಾನ ಅಂಗ ಒಂದು ಪೂಜ ಬನ್ನಿಂಡೆ ನಾಗತ್ತಕ್ಕೂ ಎಲ್ಲ ದೋಷತ್ತಕ್ಕೆ ಅಂಗ ನಾಗದೋಷತ್ತಕ್ಕೆ ಉಳ್ಕೊಡ ಅಂಗ ಪೂಜೆ ಮುಗಿಸಿಂದೆ ನಿತ್ಯ ಪುಷ್ಕರಲ್ಲ ತೀರ್ಥ ಮಾಡಿ ಕುಳಿಚಿಟ್ಟು ಅರಸ ಮರ ಸುತ್ತಿ ಅಂಗ ಪೂಜೆ ಮುಡಿಚಿಕೊಂಡು ಕೊಳಂದ ಬಾಕಿಯ ದಂಪತಿಗೆ ಕಣವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕಪ್ಪರೂ ಹಿಂಗೆ ಬಂದ ಬರೋದು ಸಂತಾನ ಕೃಷ್ಣನ ಮಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಳಂದರಲ್ಲ ಪಣಿ ತಾಲಾಟ ಪಣಿ ಬಾಲಗುಂದಾಶ್ರಮ ಸೊಲ್ಲಿ ಅಂದರಂಗಳಿಗೆ ಸೊಲ್ಲಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಪಾಲ್ ಪಡ ನೀರು ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಅಂದ ಪಾಲ್ ಪಡತ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ರಾಳ ಪಡಂದ ಭಾಗ್ಯ ನಿರೆಯ ಪೇರಿಗೆ ಅಂದ ಭಾಗ್ಯಮಾನದ ಕೆಡಚಿರಿಗೆ ಅದು ನಂಬಿ ನಿರೆಯ ಪೇರು ಅಂದರೆ ಪಡಂದ ಭಾಗ್ಯದ ಹೊರಗೆ ಬರಾಂಗ ಅದು ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಅಷ್ಟದಾಗ ಪೊದುವಾ ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದ ತಿರುಮಣ ತಡೆಯ ವೀಟ್ಲ ಗ್ರಹಂಗಲ್ಲ ದೋಷಂಗಲ್ಲ ಮನ್ ಪೂಜೆ ಏನು ಉಂಟು ಅದು ಒಂದು ಪೆರುಮಾಟ್ ವೇಂಡಿಟ್ಟು ಪೋಣ ಏನಾದ್ರು ವೀಡು ಪಾದಿಯಲ್ಲ ನಿಂತು ಪೋಣಾಲೋ ಇಲ್ಲದೆ ಮನು ಹೊರತು ಸೇಯ ಮಾಡಿ ಹೋಗೋಣಾಲೋ ದೋಷಂಗಲ್ ಇರಲ್ಲ ಅಂದ ಮನ್ ಪೂಜೆಯ ಸಂಕಲ್ಪ ಮನೆ ಸೇಯದು ಅಡಕು ಭೂಮಿಕ್ಕೆ ಅಧಿಪತಿ ಗೋರಾಗ ಸ್ವಾಮಿನಾಳ ಭೂಮಿ ಸಂಬಂಧ ಮಹ ಪೆರುಮಾಟ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಗೋರಾಗ ಪೆರುಮಾಳ ತಿರುಕೋ ಇಲ್ಲ ರೆಂಡು ಬ್ರಹ್ಮ ಉತ್ಸವಗಳು ನಡಕೋ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ರೆಂಡು ಮಾಸಿ ಮಹಂ ಮಾಸಿ ಮಹದಲ್ಲಿ ನಡಕಕೂಡಿಯ ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವ ಚಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಡಕಕೂಡಿಯ ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವ ಮಾಸಿ ಮಹ ಉತ್ಸವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪೆರುಮಾಳ ಕಟ್ಟಕಟ್ಟೆ ಅವರು ಇರುವಂತಿ ಮೂರು ನಾಟಕ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ ಚಿದಂಬರದ ಕಟ್ಟೆ ಕಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಅವರ ಗ್ರಾಮ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ ಸಮುದ್ರ ತೀರ್ಥವಾದ ಗಂಡರಲ್ಲ ಪಣ್ಣಿ ಪೆರುಮಾಳ ಹಂಗಂಗ ಅವರು ಏರ್ಕಡೆ ಸ್ಥಾಪಿಸ ಮಂಡಕ ಪಡೆಯಲ್ಲ ಪೆರುಮಾಳ ಎಳಂದರಲಿ ಅಂದ ಊರ್ ಜನಗಳಿಗೆ ಅರುಳ್ ಬಾಳಿಚೆ ಇರುವುದು ಇರುವತ್ತಿ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಇಂದ ತಿರುಮಿ ಸನ್ನದಿಗೆ ಎಳಂದರು ಬರ್ಕೊಂಡು ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನದನ್ನು ಮುಹಮದೇ ಮುಹಮದೇರ್ಗಳು ಅವಂಗ ಒಂದು ಇಂದ ಪೆರುಮಾಳ ರೊಂಬ ಅನ್ಬಾ
இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நம்புகிறோம் இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் இந்த சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி